¿Cómo está tu casa? Pues bien, gracias a Dios, va, no sufrió ningunos ningunos daños, y, pero pues, aquí andamos ahorita apoyando a las personas. Carlos, eres un valiente. Sí, sí. No, y se vale llorar. Los valientes lloran. Esta es la avenida Constitución del 57, la principal zona comercial de Jojutla. Los daños son evidentes, es una zona devastada por el sismo. Un año después, muy pocas cosas han cambiado en Jojutla. Entre las diferencias está la demolición de decenas de estructuras y de edificios que resultaron dañadas por el sismo. Aquí estaba la terminal de autobuses. Esta es la calle Columna Vertebral del Comercio y donde todavía se espera construir sobre el polvo del terremoto. Del 1 al 10, ¿cuánto se recuperó Jojutla en este año? Usted que lo conoce bien. Yo creo que 5. Seguimos igual o peor. Aquí lo que se aprecia este cuadro era el cuarto de, de nosotros, nuestra recámara, de mi esposo. A 12 meses de la tragedia, Jojutla está muy lejos de la reconstrucción y muy cerca de las secuelas del sismo. De hecho, ha sido para casi todos un año de calvario. Jojutla es incluso un rosario de tragedias posteriores al sismo. Don Fidel perdió hace unos meses a su esposa, cuya salud tras el temblor se debilitó tanto como su casa. Después de que demolieron demoler, mi casa, mi señora se, se murió de... Recuerdo que vio pues todo eso. Los efectos colaterales no aparecen en la cifra oficial de víctimas, nos narra su hija, quien ha tenido que endeudarse en un intento por levantar la casa de su padre. Su casa fue demolida, él sí, fue uno de los afortunados en recibir 120 mil pesos en la totalidad, pero pues no sirvió de, de mucho, solamente para los cimientos de su casa y nos hemos endeudado para, para seguir un poco. Endeudados unos y defraudados otros. No soy la única defraudada, somos 40 familias ¿40? defraudadas. Sí. ¿En su caso, con cuánto la defraudó? Nos defraudó con las dos tarjetas, 120 mil. Hasta la fecha no se sabe nada de este ingeniero. ¿Cómo se llama? El ingeniero se llama Roberto Bolaños. Unas familias más fueron víctimas de los errores del censo que hicieron las autoridades para otorgar los recursos. La casa de Elizabeth fue sorprendentemente considerada con daño parcial. Hicimos el cambio de esa tarde que nos llegó la tarjeta y dijeron que sí, que no la iban a cambiar porque vinieron a ver, que tomaron fotos. Y después tuvimos manifestaciones en Cuernavaca y dijeron que sí, que sí, que sí. Y cuando me doy cuenta, pues ya se quedó así, con los 15. Recibió 15 mil pesos y una frágil casa de lona amenazada constantemente por un lobo que es el clima. Llega el momento en que me desespero, como anoche que estaba la lluvia, la lluvia, la lluvia y, y no sabía qué hacer. Tras las elecciones, las nuevas autoridades quieren rehacer el censo de daños y buscan duplicar el apoyo a los damnificados. Son 2.900 casas multiplicadas por 120 mil pesos que ya teniendo 240 mil ya pudieran levantar algo un poco más digno. Pero eso hasta ahora es solo una promesa, en medio de una prolongada crisis económica y la falta de empleo. Cuatro gentes, tres repartidores y una cocinera al último ya, fue lo que, que tuvimos que despedir. No resignados a encontrar solo malas noticias, buscamos un poco de esperanza entre las calles de la colonia Emiliano Zapata. Rosa María nos dice, llegó a su nuevo hogar hace dos días. Yo pienso que mi casa vale más de lo que, me, de lo que yo les di, de lo que me dieron, que lo regresé, pues vaya. Ajá, yo no puse ni un centavo. Su casa fue levantada con el dinero que le dieron para la reconstrucción, pero especialmente con recursos privados que han canalizado fundaciones y empresas, incluso en escuelas como esta. Una suerte que no ha tenido la primaria Juan Jacobo Rousseau, bandera de las protestas y los reclamos sobre la reconstrucción. Vea. Están descansando, llevamos un año, no pasa nada. Se dañó una barda, pero sus más de 700 alumnos siguen en un espacio provisional, dentro de un gimnasio a 30 grados centígrados. Es la única escuela primaria de la ciudad que no se cayó, que no hubo necesidad de tirarla y que sin embargo seguimos sin estar en ella por un trámite burocrático de que no llega el recurso tengo la oportunidad de estar en el legislativo, vamos a hacer y vamos a iniciar las auditorías que sean necesarias para que la gente sepa dónde está su dinero. Eso es lo que más le ha dolido a Jojutla.